फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब स्टाडी उइथ मी मैराथन क्लस अन इंडियन कन्स्टिट्यूशन नन स्टप डिसकाशन सम्पूर्ण बांगला भाषा बंधुरा भेरि भेरि इम्पर्टेंट एक क्लस एक क्लसर माध्यम सब परीक्षार भारतीय संविधान प्रश्न कमन क्लसटी एकदम एड़िए जा प्लिज लाइक शेयर कर सबसक्राइब कर पशे थकूँ तो देर ना क्लसटी शुरू करा जाट्स गो आबारों स्वागत तो जाना सबा के मैराथन क्लस इंडियन कन्स्टिट्यूशनर जो मैराथन क्लस विभिन्न टपिकर सबजेक्ट वाइज जो मैराथन क्लस चल रही तरह और एक पर्व सबा के स्वागत तो ये पर्व प्रथम कोश्चन टी देखे ना जा निम्न को देशर संसदे मडल भित्ती भारतीय पार्लामेंट गठित ये ब्रिटिश पार्लामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सब स्वल्प मेदी प्रधानमंत्री कैसे बद बस सब स्वल्प मेदी प्रधानमंत्री छें चंद्रशेखर निम्नलिखित मध्य कौन भारत बर्षे सर्वोच्च आदालत एक्तियार मध्य पड़े ना से हे कलेजिएट एक्तियार कलेजिएट जुरिस्टिक्शन निम्न को भारत सांविधानिक कमिशन नय भारतवर्षे संविधानगत जो कमिशनटर अस्तित्व नहीं से हे महिला जतियों कमिशन दूहजार उन्नीस साल अनुष्ठित भारत संसदे निम्नकक्षे जो निवाचन से सतरतम पंचायती राजानगुली मूलत जेधरण प्रतिष्ठान से हे सेल्फ गवर्नमेंट सरकार पंचायती राज हे सेल्फ गवर्नमेंट निम्न अधिकारगल मध्य कोगुली अमेरिकार स्वाधीनतार घोषणार अमेरिकान डिक्लारेशन अफ इंडिपेन्डेंस उल्लेख रही है जीवन धारण स्वाधीनता एवं सुख साधना अर्थात अमेरिकान डिक्लारेशन अफ इंडिपेन्डेंस जगह उल्लेख रही है एक दुई ए तीन नम्बर स्टेटमेंट निम्नलिखित तो अमेरिकार राष्ट्रपति मध्य के गणतंत्र के बर्णना कर गवर्नमेंट अब दि पीपुल फर दि पीपुल एंड बै दि पीपुल हलन आब्राहम लिंकन भारत मोट कतगुल राज्य और केंद्रशासित अंचल रही है भारतवर्षे बर्तमान आठाश टी राज्य और आठ टी केंद्रशासित अंचल रही है सम्प्रति पाजबर एक फ्लैवारे भारत प्रधानमंत्री कन्भय आटके पड़े यही घटना तदंतर जो सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी गठन कर प्रधान हिसाब से का दायित्व दे दायित्व देा हो विचारक इंदु मालहत्रा के नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नीचे को भारतीय संविधान जरूर अवस्था हिसाब से गण्य है ना जतियों जरूर अवस्था रही है तीन सौ बाहान नम्बर एक राज्य राष्ट्रपति शासन घोषणा यह मर्मे राज्य जरूर अवस्था तीन सौ छाप्पन्न आर्थिक जरूर अवस्था रही है तीन सौ षाट कंतु भारतवर्षे तीनधरण जरूर अवस्थार पर जेटा रही है जेटा नहीं हे स्वास्थ्य जरूर अवस्थार को उल्लेख नहीं नीचे को अर्थ विलर शर्त नय अर्थ विलर क्षेत्र में जो शर्तटी पालन करना से स्थानीय उद्देश्य स्थानीय प्रशासन द्वारा जरिमाना लागू करा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नीचे को तथ्य टी गुली सठीक हिसाब गठित कमिटी हल संसद एडहक कमिटी एटी एकदम भूल रेलवे कन्भेंशन संक्रांत तो कमिटी हल भारत संसद स्थायी कमिटी अर्थात दुई नम्बर स्टेटमेंट ही शुद्म ठीक नीचे को भारतीय समाजतंत्र रूप नय भारत समाजतंत्र रूप व समाजतंत्र जगह पाय उग्र समाजतंत्र को जगह नहीं नीचे को ब्रिक्सर निखुत वर्णना कर ब्राजिल राशिया इंडिया चायना और साउथ आफ्रिका ये ब्रिक्स संगठन तो देशगुली एटर जेटी वर्णना निखुत वर्णना कर पाँच टी प्रधान उदयमान अच्छा प्रधान है ये टाइपिंग मिस्टेक रही है पाँच टी प्रधान उदयमान अर्थनीतर एक गोष्ठी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स को फेडरलिजम वैशिष्ट्य नय से हे एक बर्धित इनियन एंड कनकारेंट लिस्ट 
ফেডারেলিজমের বৈশিষ্ট্য নয় ভারতীয় সংবিধানের উনিশের সাব ক্লস ওয়ান ধারাটি সংশোধিত হওয়ার পর নিচের কোনটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা নিরস্ত অবস্থায় শান্তিপূর্ণ জমায়েত সম্পত্তি প্রাপ্তি হস্তান্তর করার অধিকার ভারতীয় ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকার এই সবগুলি রয়েছে অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় সেটি হচ্ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কমিশনারের সুপারিশ ছাড়াই একজন নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ করা সম্ভব এটি সঠিক নয় নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে গেলে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় সংসদের অনুমোদন যেটা রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারেন ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে নিচের কোন তথ্যগুলি সঠিক প্রস্তাবনা সমান সুযোগ এবং সমান মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এক নম্বর স্টেটমেন্ট ইজ দ্য কারেক্ট ভারতীয় সংবিধানের পার্ট ফোরের এ অংশে নিম্নলিখিত মধ্যে কোনটি প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ নেই সেটি হচ্ছে একজন জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং মূল্য প্রদান নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয় সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন ধারা মোতাবেক ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে মন্ত্রী পরিষদের নেওয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করাতে পারেন আর্টিকেল সেভেন্টি এইট নিচের যে বিবৃতিটি সঠিক নয় ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমস্ত কার্যবলী রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদিত হয় একদম ঠিক হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করতে পারেন এটিও ঠিক মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীর সংখ্যা লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যার দশ শতাংশের বেশি হবে না এটি ভুল মন্ত্রী পরিষদের পনেরো শতাংশ পার্লামেন্টের পনেরো শতাংশ সদস্য পার্লামেন্ট মিন্স লোকসভার ক্ষেত্রে লোকসভার পনেরো মোট সদস্য সংখ্যার পনেরো শতাংশ মন্ত্রী হতে পারেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে দশ শতাংশ ভারতীয় পেনাল কোডের তিনশো সাতাত্তর সেকশনটি একুশ চোদ্দ এবং পনেরো নম্বর ধারাগুলিকে খণ্ডন করে কি না তা নিচের কোন মামলায় নিষ্পত্তি হয়েছিল নাজ ফাউন্ডেশন বনাম দিল্লি এনসিটির সরকার এবং অন্যান্য যে মামলা সেই মামলা দ্বারা নিচের কোনটি রিট ব্যাখ্যা করে রিট ব্যাখ্যা করে হচ্ছে হ্যাভিয়াস কার্পাস নোন ম্যান পার্সন সালভি কন্ডেমড আনহেয়ার্ড প্রবাদ বাক্যটি নিচের কোনটির দ্বারা আখ্যায়িত হয় সেটা হচ্ছে অডি আলটারাম অপশন ডি ইজ দি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট লোকসভার অধ্যক্ষ সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় লোকসভার অধ্যক্ষ সম্পর্কে যে বক্তব্যটি সঠিক নয় সেটি হচ্ছে যে কোনো সময় তিনি তার পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারেন এই বক্তব্যটি একদমই সঠিক নয় অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার ভারতের সংবিধানের সংশোধনীর বিল সম্বন্ধে নিচের কোন বিবৃতিরই সঠিক নয় ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনের জন্য যৌথ বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস নিচের কোন পদ্ধতি মেনে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে থাকে আনুপাতিক প্রতিনিধি এবং একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ব্যবস্থা অপশন সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নিম্নলিখিত কোন মামলার বিষয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় রায় দিলে দিয়েছিল যে ভারতীয় সংবিধানের তিনশো ছাপ্পান্ন নম্বর ধারণযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা আদালতের বিচারাধীন বিষয় এটা হচ্ছে এস আর বোম্বাই এবং অন্যান্য বনাম 
যে যুক্তরাষ্ট্র মামলা হয়েছিল অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট নিচের কোনটি ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাজের মধ্যে পড়ে না সেটি হচ্ছে মিউনিসিপালিটি ভারতবর্ষের ইলেকশন এটি হচ্ছে স্টেট ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে পড়ে নিজের কোন ক্ষেত্রের সাথে ভোরা কমিটির রিপোর্ট নাইনটিন জড়িত সেটি হচ্ছে নির্বাচনী সংস্কার ইলেকশন রিফর্মস নিচের কোন ক্ষেত্রের সাথে সরকারিয়া কমিশন সম্পর্কিত সরকারিয়া কমিশন হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার সরকারিয়া কমিশন কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে রিলেশনশিপ কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন পাবলিক পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানকে নিয়োগ করে থাকেন লোকসভার অধ্যক্ষ সাধারণত লিডার অফ অপোজিশনকে এই পদের তিনি অধিষ্ঠিত করেন দুটি তালিকা দেওয়া রয়েছে একদিকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং অন্যদিকে তাদের দ্বারা যে স্লোগান বা কমিটি সম্পূর্ণ বিপ্লব এটার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জর্জ ফার্নান্ডেজ সরি ফ্রেন্ডস সম্পূর্ণ বিপ্লব এটার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ গরিবি হাটাও ইন্দিরা গান্ধী শাহ কমিশন জন শাহ কমিশন যেটা সেটা হচ্ছে জনতা দল সরকার এবং রেলওয়ে ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জর্জ ফার্নান্ডিজ তাহলে সেই ক্ষেত্রে অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার ক্ষমতা বিভাজন বা সেপারেশন অফ পাওয়ার নীতির সাথে নিচের কোনটি সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে আইনসভা এক্সিকিউটিভ এবং বিচার বিভাগ অপশন সি ইজ দি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার ভারতীয় সরি জাতীয় মানবাধি মানবাধিকার কমিশন সম্বন্ধে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় হিউম্যান রাইটস কমিশন সম্পর্কে যে স্টেটমেন্টটি সঠিক নয় সেটি হচ্ছে এটি একটি ভারত সরকারের অনুমোদিত আচ্ছা অপশন এতে বলেছে এটি একটি পিটিশনের উপর অনুসন্ধান করতে পারে এটি একটি ভারত সরকার অনুমোদিত সংস্থা এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সন্ত্রাস সহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করতে পারে এটি মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে যেটি সঠিক নয় আচ্ছা মানবাধিকার কমিশন হচ্ছে একটি সম্পূর্ণভাবে স্বশাসিত সংস্থা তাই এটি ভারত সরকারের অনুমোদিত সংস্থা নয় নিজের কোনটি বিশাখা গাইডলাইন্সের সাথে যুক্ত কর্মসংস্থানে মহিলাদের জৈন হয়রানি এটি হচ্ছে বিশাখা গাইডলাইন্স নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস দেখে নেওয়া যাক পুত্রদের সাথে কন্যাদেরও সমান সহ উত্তরাধিকারী করার আইন লাগু হয় যে সালে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে সম্প্রতি কোন দেশের সেনাবাহিনী সে দেশের সরকারকে হটিয়ে সেই দেশের ক্ষমতা দখল করেছে সেটা হচ্ছে সুদান মানবাধিকার এর সর্বজনীন ঘোষণা বা ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস কত সালে গৃহীত হয়েছিল এটা নাইনটিন ফর্টি এইট অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নিজের কোনটি ছাড়া বাকিগুলি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয় অপশন ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার ভারতে আরও বেশি করে মানবাধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করতে কোন আইন মোতাবেক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা হচ্ছে মানবাধিকার অধিকার আইন নাইনটিন অপশন বি ইজ দি কারেক্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন পদে নিয়োগ করেন যিনি তিনি হলেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে দায়ের হওয়া অভিযোগ যখন ভারতীয় মানবাধিকার কমিশন খতিয়ে দেখে তখন এটি এটি একটি শুধুমাত্র সিভিল কোর্টের ক্ষমতা সমান ভোগ করে 
সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের চেয়ারপারসন অন্য যে নামে পরিচিত তিনি হলেন সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনার ভারতের রাষ্ট্রপতি কার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন নিচের কোন বিবৃতিগুলি সঠিক এক নম্বরে রয়েছে ভারতীয় সংবিধানের পার্ট ফোর এতে মৌলিক কর্তব্যগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে একদম ঠিক ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি চুয়াল্লিশতম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে একদম ভুল কারণ এটি বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে তাহলে শুধুমাত্র বা কেবলমাত্র এক নম্বর স্টেটমেন্ট ইজ নাও কারেক্ট ভারতীয় সংবিধানের তিনশো নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিম্নের কোন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয় সেটি হচ্ছে দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বর্তমানে ভারতবর্ষের চিফ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া রয়েছেন রাজীব কুমার নিম্ন প্রদত্ত ভারতীয় সংবিধানের কোন বিধানটি ব্রিটিশ সংবিধান থেকে গৃহীত হয়নি সেটা হচ্ছে আইন প্রণয়নকারী পদ্ধতি অপশন সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত রায়গুলির মধ্যে কোনটি এই নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে পরিবর্তন করা যাবে না এটা হচ্ছে উনিশশো সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরলা মামলা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কে ন্যাশনাল কমিশন ফর রিভিউ অব দ্য ওয়ার্কিং অফ কনস্টিটিউশন এন সি আর ডাব্লু সির চেয়ারম্যান তিনি হলেন এম এন ভেঙ্কট চালিয়া অপশন ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নিজের কোন সমস্যাটি এস আর বোম্বাই এবং অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন মামলার সাথে সম্পর্কিত সেটি হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি হ্যাভিয়াস কর্পাস জারি করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কোনটি প্রযোজ্য নয় সেটি হচ্ছে এটি মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য লাগু করা যেতে পারে অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নিম্নলিখিত কোন সংশোধনী আইনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যের সূচনা হয়েছিল বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন উনিশশো সালে নিচের কোনটি ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার নয় বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার হিসেবে পরিগণিত হয়নি এটি একটি আইনগত অধিকার এবং তিনশোর এ ধারাতে এটি রয়েছে বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের কোন তারিখটিকে ডেট অফ ইটস কমেন্সমেন্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে ডেট অফ কমেন্সমেন্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয় ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো অর্থাৎ এই দিন ভারতবর্ষের সংবিধানটি গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল আমরা ব্রিটেনের কাছ থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র কাঠামোটি গ্রহণ করেছি ব্রিটেন এবং ভারতের পার্লামেন্টের মধ্যে কি পার্থক্য দেখা যায় পার্থক্য হচ্ছে আইন প্রণয়নের দিক দিয়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ সার্বভৌম কিন্তু ভারতের পার্লামেন্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ একদম ঠিক ভারতের আইন কোনো আইন সংশোধন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সেটি পাস করা হয় আচ্ছা এক এবং দুই নম্বর স্টেটমেন্টটি কারেক্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো যুক্তরাষ্ট্রীয় এন গোপাল স্বামী আয়াঙ্গার কমিটি অনুসারে একজন মন্ত্রী এবং একজন সম্পাদক প্রশাসনকে সংশোধন এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরোপুরি নিয়োজিত থাকবেন দুই নম্বর উনিশশো সালে অ্যাডমিনিস্ট্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্মস কমিশনের সুপারিশে ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনালকে সাংবিধানিক সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যা প্রধানমন্ত্রী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় অর্থাৎ এক এবং দুই নম্বর স্টেটমেন্ট একদম ঠিক ভারতের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ দ্বারা গোপনীয়তার অধিকারকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো ভারতের একটি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের তিনটে নির্বাচন এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আইনে কোনো বাধা নেই দুই নম্বর স্টেটমেন্টে বলছে উনিশশো সালে লোকসভা নির্বাচনে শ্রীদেবী লাল তিনটে লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্র থেকে লড়েন বর্তমান আইন অনুসারে যদি কোনো প্রার্থী একটি লোকসভা নির্বাচন অনেকগুলি কেন্দ্র থেকে লড়েন এবং ভোটের সমস্ত কেন্দ্র থেকে যেতেন তাহলে তাকে তার দলকে বাই ইলেকশনের খরচ বহন করতে হবে এই যে তিন নম্বর স্টেটমেন্টটি রয়েছে এটি ইলেকশন কমিশন বর্তমানে এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে এই স্টেটমেন্টটি নিয়ে যদিও কোনো একটি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়নি তাহলে আবার একজন প্রার্থী তিনটে 
নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে দাঁড়াতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না বাধা রয়েছে বেশ কিছু তাহলে সেই অনুযায়ী উত্তর হয়ে যাচ্ছে দুই নম্বর স্টেটমেন্ট ইজ দি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট কেবলমাত্র দুই নিম্নের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো ভারত যে বিবৃতিগুলি রয়েছে সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখানে বলছে রাইট টু দি সিটি হলো একটি মনোনীত মানবাধিকার প্রত্যেকটি দেশ এই অঙ্গীকার করেছে একদম ঠিক রাইট টু দ্য সিটি শহরে বসবাসকারী প্রত্যেক পেশাদের মানুষকে উপযুক্ত জায়গা এবং সুযোগ প্রদান করে এটাও ঠিক এবং রাইট টু দি সিটি অনুসারে কোনো রাজ্য শহরে অবস্থিত কোনো কলোনি বা আন অথরাইজড ঘোষণা করতে পারে না অবশ্যই ঘোষণা করতে পারে প্রয়োজন হলে বা সেটি ইলিগাল হলে তাহলে এক এবং দুই নম্বর স্টেটমেন্ট ইজ নাও কারেক্ট ভারতের বিচার ব্যবস্থার সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা বিচার বিভাগের হেফাজত হলো বিচারপতির নির্দেশ পুলিশ স্টেশনে আসামিকে আটকে রাখা জেলের মধ্যে নয় একদম ভুল বিচার বিভাগীয় হেফাজত থাকাকালীন কোনো আসামিকে কোর্টের অনুমতি না নিয়ে ওই মামলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে না অপশন কেবলমাত্র দুই নম্বর ইজ দি কারেক্ট ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো এক্ষেত্রে যখন একজন বন্দির পর্যাপ্ত মামলা থাকে তখন এই ধরনের বন্দির প্যারল অস্বীকার করা অস্বীকার করা যায় না কারণ এটা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে দুই নম্বর বলছে রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজস্ব বন্দীদের প্যারলে মুক্তি দেয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেবলমাত্র দুই নম্বর স্টেটমেন্ট কারেক্ট জাতীয় স্তরে কোন মন্ত্রকটি তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বনবাসীদের দু হাজার সালের বন অধিকার কার্যকর করার নোডাল সংস্থা সেটা হচ্ছে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রক অপশন ডি ইজ দি অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট যদি কোনো অনিয়ন্ত্রিত আইন প্রশাসনের উপর অর্পণ করা হয় তবে সেটি সাংবিধানের কোন অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে সেটি হচ্ছে আর্টিকেল ফোরটিন নেক্সট নিম্নের কোনটি ভারতীয় সংবিধানের একটি অপরিহার্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা হয় নিম্নের কোনটি স্টেট বা রাজ্য সম্পর্কে একটি যথাযোগ্য বিবৃতি এটি একটি অঞ্চল বা এলাকা যেখানে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং বাইরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং নিজেদের একটি কার্যকরী সরকার রয়েছে অপশন এ ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো ভারতবর্ষের বিচার সম্পর্কে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে রাষ্ট্রপতির পরামর্শে ভারতের প্রধান বিচারপতি পুনরায় তাকে বিচার ব্যবস্থা চালানোর অনুরোধ করতে পারেন একদম ঠিক সুপ্রিম কোর্টের মতো হাইকোর্টও তার নিজের রায় শোনাতে পারে এটাও ঠিক তাহলে এক এবং দুই নম্বর স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা সেখানে রয়েছে ভারতের এক নাগরিক এবং এক বাসস্থানের প্রাধান্য রয়েছে একদম ঠিক জন্মসূত্রে কেউ একটি রাজ্যের প্রধান হতে পারে না একজন বিদেশি নাগরিককে নাগরিকত্ব প্রদানের পর কোনো অবস্থাতেই কেড়ে নেওয়া যাবে না এটিও নয় কেড়ে নেওয়া যেতেই পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওয়ান এটি উদাহরণৈতিক গণতন্ত্র নিম্নের কোন বিকল্পটি একটি সব থেকে ভালো রক্ষা কবচ সেফ গার্ড সেটি হচ্ছে শক্তির পৃথকীকরণ ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ কি লঙ্ঘন করে এটি রাজ্যের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ভারতীয় সম্পদের অধিকার কীরকম স্থানে রয়েছে বর্তমানে ভারতবর্ষের সম্পত্তির অধিকার যে কোনো মানুষের একটি আইনি অধিকার নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো ভারতের সাংবিধানিক পদমর্যাদা কীরূপ ছিল এটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সেই সময় 
ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক এবং শেষের দিকে সংহতি এই শব্দগুলি ছিল না যেগুলো উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক সরকারের অর্থ একটি সরকার যা সংবিধানের দ্বারা পরিচালিত এবং সীমাবদ্ধ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতির দ্বারা জুন দু হাজার একুশ হিসেবে ভারতের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন সুশীল চন্দ্রা বর্তমানে চিফ ইলেকশন কমিশনার রয়েছেন রাজীব কুমার নির্বাচন কমিশন গঠন করেন রাষ্ট্রপতি ভারতের সংবিধান অনুসারে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার রক্ষিত হয়েছে যে ধারায় সেটি হচ্ছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির অবসরকালীন বয়স হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর ভারত সরকারের মানবাধিকার সুরক্ষিত করতে আইন পাশ হয়েছিল উনিশশো সালে এনআরসি বর্তমানে একটি বিল আকারে রয়েছে যদিও গুজরাটের ইলেকশনের সময় কিছু লোকেশনে এটিকে আইনে কার্যকরী করা হয়েছে তাই এটি যেহেতু দু হাজার একুশ সালের প্রশ্ন এসেছিল তখন অ্যান্সারটি বিল ছিল বর্তমানে যা সম্ভবত আইন হিসাবেই পরিগণিত হবে সংবিধানের আঠারো নম্বর অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত হয়েছে যেটি সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো জায়গায় অ্যান্সারটি নিয়ে থাকে ইউনিয়ন অফ স্টেট সেক্ষেত্রেও ঠিক আর ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় তাহলে এই দুটো অ্যান্সার নিয়ে একটা কনফিউশন থেকেই যাই তাই এই কোয়েশ্চেনটা একটু সবাই দেখে নেবেন নেক্সট আন্তরাজ্য পরিষদ বা ইন্টার স্টেট যে কাউন্সিল সেটির গঠিত হয় রাষ্ট্রপতির দ্বারা দু হাজার একুশ সালে ভারতের গণতন্ত্র দিবস উদযাপন যিনি অতিথি ছিলেন এদের মধ্যে কেউই ছিলেন না অনাবশ্যক মহামহিম বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতিকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের সকল সদস্য এবং রাজ্য বিধানসভার সমূহের সদস্যদের দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের কোন সংশোধনের দ্বারা ভোটের বয়স একুশ থেকে আঠারো করা হয়েছিল তম সংবিধান সংশোধন উনিশশো সালে রাজ্যসভায় প্রথম এটি বিলটি আনা হয়েছিল ভারতীয় সংবিধানের জিম্মেদার বা কস্টিডিয়ান বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টকে ভারতীয় সংবিধানের একুশ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস অর্থ বিল চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করেন যিনি তিনি হলেন লোকসভা স্পিকার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সম্ভবত এটা ভুল অ্যান্সার বললাম পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্যগণ হ্যাঁ সরি ঠিকই বলেছিলাম কারণ হচ্ছে টোটালে একুশ জন সদস্য থাকেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে এই একুশ জন সদস্যের মধ্য থেকে লোকসভা থেকে থাকেন চোদ্দ জন সরি ফ্রেন্ডস এটা পনেরো জন থাকে লোকসভা থেকে এবং রাজ্যসভা থেকে থাকেন সাত জন পনেরো সাথে বাইশ জন তাহলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের একক হস্তান্তরযোগ্য তো রয়েছেই 
অপশন সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার দু হাজার তেরো দুশো তেরো অনুচ্ছেদের অধীনে জারি করা একটি অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করতে পারেন যিনি তিনি হলেন রাজ্যপাল নিম্নলিখিত কোন অনুচ্ছেদে রাজ্যকে রাজ্যের জনসেবার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর্টিকেল ফিফটি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেছে দু হাজার কুড়ি সালের একত্রিশে মে ভারতের চিফ ইনফরমেশন কমিশনার যিনি ছিলেন তিনি হলেন বিমল জুলকা দু হাজার উনিশের লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে গোয়াতে কতগুলি সিট বরাদ্দ করা হয়েছে দুটি ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারণা অনুযায়ী সংসদের উভয় কক্ষ বন্ধ থাকাকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন আর্টিকেল ওয়ান ভারতের রাষ্ট্রপতি নামে নির্বাহী করার জন্য যে কোনো আদেশ বা অন্যান্য উপকরণ কার দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত করতে হয় সেই নিয়মে যে নিয়ম রাষ্ট্রপতির দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে নিম্নলিখিত কোন ভাষাটি সংবিধানের এইট শিডিউলে রয়েছে সেটি হচ্ছে ভোজপুরি সরি এইট শিডিউল নেপালি সিন্ধি সাঁওতালের রয়েছে বাইশটি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে বর্তমানে কিন্তু ভোজপুরি নেই স্বাধীনতার পর কতগুলি স্বাধীন রাজ্য ভারতের সাথে যুক্ত হয়েছিল মোট পাঁচশো বাষট্টিটি রাজ্য যুক্ত হয়েছিল খাদ্য শস্য এবং খাদ্য দ্রব্যের ক্রয় মজুদ বহন বিতরণ এবং বিক্রয়ের প্রাথমিক শর্তে ফুড কর্পোরেশন অফ ফুড কর্পোরেশন অ্যাক্ট নাইনটিন এর অধীনে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এফসিআই গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে জম্মু কাশ্মীরের সীমা না নির্ধারণ আয়োগ ডেলিমিশন কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজেন্দ্র প্রকাশ দেশাই দু হাজার সালের ডিসেম্বরে কে অ্যাপেক্স ইন্ডাস্ট্রি বডি অ্যাসোচ্যাম দ্য অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতিত্ব সরি সভাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি হলেন বিনীত আগরওয়াল রাষ্ট্রপতি সাহিত্য বিজ্ঞান কলা সমাজসেবা বিষয়ে বিশেষ অবদান আছে এমন কতজন ব্যক্তিকে রাজ্যসভা সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন দিতে পারেন এরকম বারো জন সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত কোন সংস্থা ভারতের কনসলিটেটেড ফান্ড থেকে রাজ্যগুলিকে অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করে সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স কমিশন ফিনান্স কমিশন সংবিধানে তিনশো চব্বিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত কোন সমস্ত উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন আয়োজন করেন সেটা হচ্ছে ভারতের নির্বাচন কমিশন ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন হল একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা ব্যক্তির অধিকার রক্ষা এবং প্রচার করে থাকে সংস্থাটি প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট নাইনটিন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এই এন আচ্ছা ওটাই জানতে চাইছে এনএইচআরসির পুরো নাম কি ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে শিডিউলড কাস্ট এবং শিডিউলড ট্রাইবের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে সেটি হচ্ছে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দু হাজার কুড়ির জানুয়ারি লগ্নিকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শীর্ষ বৈঠক ফুড প্রসেসিং সামিটের আয়োজন করেছে সেটি হচ্ছে লাদাখ অস্পৃশ্যতার অবসান নিম্নের কোন অনুচ্ছেদের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে আর্টিকেল সেভেন্টিন ভারতের রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত কোন একটি ছাড়া সমস্ত কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের শান্তি প্রগতি ও ভালো সরকারের জন্য নিয়ম তৈরি করতে পারে সেইটি বাদে যেটি সেটি হচ্ছে অবশ্যই চন্ডিগড় অপশন ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার 
এটি হচ্ছে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রাজ্যগুলিকে উপাধি প্রদান থেকে বিরত করে আর্টিকেল এইটিন দু হাজার কুড়ির জুন মাসে ইউনাইটেড কিংডমকে হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন গায়ত্রী কুমার নিচের কোন বিকল্পটি সঠিক উপরাষ্ট্রপতি ছয় বছরের জন্য নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন নেক্সট উপরাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন একদম ঠিক রাজ্যের মন্ত্রীদের কাউন্সিল সমষ্টিভাবে যার কাছে দায়বদ্ধ থাকে সেটি হচ্ছে রাজ্য বিধানসভা অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার দ্য সেকেন্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন নাইনটিন গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন বা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বি পি মণ্ডল যেটা মন্ডল কমিশন নামেও খ্যাত সংসদে দুই কক্ষের মিলিত বৈঠকে কে সভাপতিত্ব করে থাকেন লোকসভা অধ্যক্ষ নিম্নলিখিত মধ্যে কোন ব্যক্তি দু হাজার সালের মে মাসে ইরাকের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি হলেন মুস্তফা আল কাদিনি দু হাজার সেপ্টেম্বরে মহারাষ্ট্র থেকে কতজন সদস্য লোকসভা নির্বাচিত হয়েছেন মোট আটচল্লিশ জন সব থেকে বেশি উত্তর প্রদেশ আশি জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিয়াল্লিশ জন বিহার থেকে চল্লিশ জন কোন বছর রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস ভারতের প্রথম মহিলা কমান্ডো প্রশিক্ষক কে তিনি হলেন ডক্টর সীমা রাও নেক্সট সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে ভারতের কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এর দায়িত্ব সম্পর্কে ক্ষমতা সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত রয়েছে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল ওয়ান ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস কমিশন যে বছর স্থাপিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে লর্ড কার্জনের আমলে উনিশশো সালে ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় যে সালে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন দ্বারা অ্যান্টিকুইটিজ অ্যান্ড আউট ট্রেজারিজ অ্যাক্ট নাইনটিন সেকশন টু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে কোনো পাণ্ডুলিপি রেকর্ড অথবা অন্য নথি যা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক সাহিত্যিক অথবা নান্দনিকতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ সেকশন টু এর অস্তিত্ব কত বছরের কম নয় সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ সংবিধানের আর্টিকেল সংবিধানের আর্টিকেল দেশ জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত রয়েছে ভারতের জরুরি অবস্থা তিনশো বাহান্ন তিন ধরনের জরুরি অবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে তিনশো বাহান্ন তিনশো ছাপ্পান্ন এবং তিনশো ষাট কাকে সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় মনোনীত করলেন এদের মধ্য থেকে এদের মধ্য থেকে রঞ্জন গগৈ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি যিনি অযোধ্যা ভার্ডিক্টের জাজমেন্ট দিয়েছিলেন কোন সাংবিধানিক সংশোধনীতে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দান করা হয়েছে সেভেন্টি থ্রি অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সালে জুন মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্যাংকিং রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স টু জারি করেন এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল আরবান এবং মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে আনা হয় ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যে সব ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে হেফাজতে থাকবে তাদের কত ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ন্যায়ালয়ে হাজির করতে হয় অবশ্যই সেটা ২৪ ঘন্টা
নিম্নের কোন নিম্নের নিম্নের কে লোকসভার সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন অবভিয়াসলি স্পিকার অফ লোকসভা বর্তমানে রয়েছেন ওম বিড়লা অক্টোবর দু হাজার কুড়িতে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সুশীল সুনীল আরোরা সুনীল আরোরা সংবিধান তৈরিতে মোট কতদিন সময় লেগেছিল দু বছর এগারো মাস সতেরো দিন কোনো কোনো জায়গায় এটা আঠেরো দিন থাকে মোট চৌষট্টি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স যে সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে আটই অক্টোবর উনিশশো আটই অক্টোবর ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ডে হিসেবে পালন করা হয় ভারতের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সার্বজনীনভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রদান করে সেটি হচ্ছে তিনশো ছাব্বিশ তিনশো ছাব্বিশ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্করা তাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা আছে যে জনসেবামূলক কাজে নির্বাহী দপ্তর কে বিচার বিভাগকে আলাদা করে রাজ্য পদক্ষেপ নিতে পারবে সে হচ্ছে আর্টিকেল ফিফটি নিম্নের কোন সালে ভারত সরকার কর্তৃক ভারতের পরিকল্পনা আয়োগ পৃথক করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে দু সালে পৃথক করা হয়েছিল এবং দু সালের ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে যা নীতি আয়োগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান রয়েছে পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিম্নের কোন প্রতিষ্ঠানে ভারতের সদস্য নয় অর্থাৎ যে সাংহাই কোঅপারেটিভ অর্গানাইজেশনের সদস্য ভারত ইউনাইটেড নেশনসের অস্থায়ী সদস্য দশজন যে অস্থায়ী সদস্য রয়েছে তার সদস্য হিসাবে আত্মপা এরপরে হচ্ছে ভারত হচ্ছে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন ন্যাটোর সদস্য নয় ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা দশ জন তার মধ্যে ভারত একটি জুলাই দু হাজার কুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিম্নের কোন জায়গায় সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিংটি উদ্বোধন করেন সেটি হচ্ছে মরিটিয়াস লোকসভা সাধারণ নির্বাচন জেনারেল ইলেকশন প্রথম হয়েছিল উনিশশো একান্ন থেকে বাহান্ন আঠাত্তরতম অনুচ্ছেদে অধীনে নিম্নের কে মন্ত্রিসভার সকল প্রকার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করতে পারেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী সিভিল সার্ভিস ডে হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে যে দিনটি সেটি হচ্ছে একুশে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে কোন সাংবিধানিক সংশোধনী মিনি কনস্টিটিউশন হিসেবে পরিচিত যা শরণ সিং কমিটির সুপারিশে প্রভাবিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন উনিশশো সাল ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশে রাজ্যসভার বিরোধী নেতা হিসাবে কার নাম নথিভুক্ত করা হয় সেটি হচ্ছে মল্লিকা অর্জুন খার্গে বর্তমানে কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট একই সাথে অপোজিশন লিডার অফ রাজ্যসভা নিম্নের প্রতিষ্ঠান ও তার প্রধান কার্যালয় জোড়াগুলির মধ্যে যেটি সঠিক সেটি হচ্ছে ইন্টারপোলের সদর দপ্তর ফ্রান্সের লিয়ন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তর হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা গ্যাট গ্যাটের সদর দপ্তর যেটা সেটা জেনেভাতে রয়েছে জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট ট্রেড অ্যান্ড ট্রেফ এবং তাহলে সেই অনুযায়ী উত্তরটা হয়ে যাবে এটা সঠিক তাই এটি গ্যাট জেনেভা ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি যিনি ছিলেন তিনি হলেন ভেঙ্কট গ্রি আর ভেঙ্কট গ্রি নিম্নের কোন বিবৃতিটি ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে সঠিক নয় সেটি যে তিনি দেশের জরুরিকালীন অবস্থা ঘোষণা করতে প্রসঙ্গে সঠিক নয় আচ্ছা তিনি হলেন সামরিক শক্তির সুপ্রিম কমান্ডার একদম ঠিক তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন মানে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান একদম ঠিক রাষ্ট্রপতি হল দেশের প্রথম নাগরিক এটিও ঠিক তিনি দেশের জরুরিকালীন অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন এটিও ঠিক তাহলে সেই অনুযায়ী উত্তর হয়ে যাবে সবগুলি ঠিক নিম্নের কোন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য হল বিশ্ব শান্তি এবং সুরক্ষা সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন নিম্নের কোন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের পর্যায় কার্যালয় বিকল্পগুলি সঠিক নয় 
World Health Organization Headquarters, Geneva, Switzerland, Agdom Tick, International Monetary Fund, Washington DC, USA Tick, OPEC, Shadow Rostia, Vienna, Agdom Tick, Amnesty International Headquarters, New York, USA, Noi. Eti Hoche, London. Nimner Kon Jurati Shotik Noi. Shetty Hoche, Mission Indra Dhonus, Jeta Shah, Kormo Shamstana Shate, Jukto Noi. Baki J. Shamosto, Mission Indra Dhonus Jetty, Shetty Garbapur. Garbhavati Mohila de Tika Koran Shankran Tekti Project Nimner Konti Bhartio Shagbita Chiato Tamo Unucheter Antorgoto Shetty Hoche Auditor Attorney General Air Niog Appointment of Attorney General Highest Law Officer of India Bala Hoytake Raja Shabar Potom Chairman Chilen Jini Orthod Bhartbosh Potom Uparastrapoti Jini Pola de Karpole Raja Shabar Chairman Jin Doctor Sharbapoli Radha Krishnan United Nations Security Council এর মধ্যে রয়েছে 10 জন অস্থায়ী এবং 5 জন স্থায়ী সদস্য 5 জন স্থায়ী এবং 10 জন অস্থায়ী সদস্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভা সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পটির মধ্য দিয়ে ভারত সরকার নিম্নের কোন বয়সী বাচ্চাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলো এবং এটি তাদের মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি দিল সেটা হচ্ছে 6 থেকে 14 বছর বয়স সরকারের কোন অংশ যেটি প্রধানত বাস্তবায়ন উন্নয়ন এবং প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে সেটি হচ্ছে কার্যনির্বাহ সংসদীয় ব্যবস্থার আইন প্রণয়ন বিচার বিভাগীয় এবং জরুরি ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি যার পরামর্শে ব্যবহার করেন সেটি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী নিম্নের কোন শহরে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের প্রিন্সিপাল বেঞ্চটি অবস্থিত সেটি হচ্ছে নিউ দিল্লি নিম্নের কোন সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার নিযুক্ত করা হয় 2007 সাল রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী সহ সর্বমোট মন্ত্রীর সংখ্যা সেই রাজ্যের বিধানসভার 15 শতাংশ হয় থাকে এবং কেন্দ্র শাসিত প্রদেশের ক্ষেত্রে যা 10 শতাংশ 1976 সালের সংবিধানের 42 তম সংবিধান সংশোধনী আইনে নিম্নের যে শব্দটি প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক সোশ্যালিস্ট একমাত্র আইন দ্বারা সিদ্ধ পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে বেঁচে থাকা অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায় না নিম্নের কোন অনুচ্ছেদে এটি ঘোষণ এই ঘোষণাটি বর্ণিত রয়েছে সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ 21 নিম্নলিখিত কোন রাজ্যটি রাজ্যসভা সিট বরাদ্দের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সেটি হচ্ছে মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ ফার্স্ট 31 মে 2020 সালে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন প্রেম সিং তামাং নিম্নের কোন অনুচ্ছেদে ভারত সরকারের অধীনে অফিস অফ प्रॉफिट করার জন্য পার্লামেন্টের সদস্য অযোগ্যতা নির্ধারণ করে সেটি হচ্ছে 102 নিম্নের কোন রাজ্যে রাজ্যপালের কার্যকালের ভূ নিম্নস্থ বাংকার প্রদর্শনী শালা রয়েছে সেটি হচ্ছে মহারাষ্ট্র আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকার মিউজিয়াম নিম্নের কোন সংশোধনী আইনে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতীয় ঐক্য শব্দটির পরিবর্তে জাতির ঐক্য এবং সততা এই শব্দগুলি ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয় 42 তম সংবিধান সংশোধন 1976 ভারতীয় সংবিধানে নিম্নের কোন অনুচ্ছেদে একটি রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম রাজ্যপালের সুপারিশে যেতে হয় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেন্দ্রকে ক্ষমতা প্রদান করে অনুচ্ছেদ 356 নিম্নের কোন অভিযোগের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শরণ হয় থাকে সংবিধান অমান্য করার অভিযোগ জুন 2020 সালে নিম্নের কোন দেশের সঙ্গে ভারতে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করলো সেটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ভারতের সংবিধানের কততম সংশোধনী আইনে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের স্থান পায় সেটি হচ্ছে 44 তম সংবিধান সংশোধন 1978 
ভারতীয় সংবিধানের পুনচ্ছেদ ঘোষণা করা হয় যে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য ৩৫ বছর বয়সে হওয়া প্রয়োজন আর্টিকেল একটি রাজ্যের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত ভারতের কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল রিপোর্টগুলি রাজ্যপালের কাছে জমা দেন এবং যিনি বিধানসভায় পেশ করেন নিম্নের কোন দেশের সংবিধান থেকে রাজ্যসভার সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পদ্ধতি ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল এটি হচ্ছে আয়ারল্যান্ড আইরিস কনস্টিটিউশন থেকে ভারতীয় সংবিধানে তিনশো ষাট নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নের কোনটি সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে আর্থিক জরুরি অবস্থা সতেরোতম লোকসভা স্টেট ওয়াইজ লিস্ট বিহারের জন্য কতগুলো সিট বরাদ্দ ছিল চল্লিশটি পশ্চিমবঙ্গ বিয়াল্লিশটি ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার উল্লেখ রয়েছে আর্টিকেল নাম্বার আর্টিকেল নিম্নের কোন দিবসটি তে সংবিধান গৃহীত হওয়ার জন্য প্রতি বছর সংবিধান দিবস পালিত পালিত হয় সেটা হচ্ছে ছাব্বিশে নভেম্বর ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে সংবিধান সংশোধনের ব্যাখ্যা রয়েছে কুড়ি পার্ট টোয়েন্টি দিল্লিতে দিল্লির মাদাম তুষা ওয়াক্স মিউজিয়াম নিম্নের কোন ভারতীয় রাষ্ট্রপতির মোম স্ট্যাচু রয়েছে সেটা হচ্ছে মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া এপিজে আব্দুল কালামের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সিক্সে নিম্নের কোনটির কথা উল্লেখ রয়েছে সেটা হচ্ছে সবার জন্য জল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার সুবিধা পর্যাপ্ত করা নিম্নের কোন বিবৃতিটি ভারতের সংবিধান সম্পর্কে সঠিক নয় সেটা হচ্ছে এটি রাজ্যকে ধর্ম সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বাধা দেয় নিম্নের কোনটি মেনটেন্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ প্যারেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সেভেনের চিলড্রেনের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত নয় সেটি হচ্ছে নাবালক পুত্র সংবিধানের কোন অংশে দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করার স্বাধীনতা প্রদান করে সেটি হচ্ছে আর্টিকেল থার্টিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন সালে পর্তুগিজদের অধীন থেকে গোয়াকে মুক্ত করেন সেটা হচ্ছে উনিশশো একষট্টি প্রভিশনস অব দ্য কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট টু কবে পর্যন্ত কার্যকরী হয় কুড়ি জুলাই দু হাজার কুড়ি নিম্নের কোন কমিশন অবিসি প্রার্থীদের জন্য সরকারি চাকরিতে সাতাশ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করে সেটা হচ্ছে মন্ডল কমিশন ভারতীয় সংবিধান অনুসারে একজন ব্যক্তি সর্বাধিক কতগুলি রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো পঁয়ষট্টির পরেও কার্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার নিম্নের কোন অনুচ্ছেদের উল্লেখ রয়েছে সেটি রয়েছে তিনশো তিতাল্লিশের থ্রি সাব ক্লস থ্রি আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি থ্রি তার সাথে সাব ক্লস থ্রিতে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় মূলত কতগুলি অনুচ্ছেদ বর্তমান ছিল তখন তিনশো পঁচানব্বইটি আর্টিকেল এবং আটটি শিডিউল ছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন ফ্রেন্ডস কেন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদে কতজন মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এটা হচ্ছে লোকসভার মোট সদস্যের ফিফটিন পার্সেন্টেজ ভারতের আন্ত সরকার চুক্তি ভিত্তিক সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায় এটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা যার হেডকোয়ার্টার ভারতের হরিয়ানাতে রয়েছে রাজ্যসভার প্রথম সভাপতি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি সার্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অক্টোবর দু সালে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন কে কে ভেনুগোপাল অক্টোবর দু হাজার নেপালের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বিদ্যা দেবী ভান্ডারী নিম্নের কোনটি প্রথম এবং সবচেয়ে পুরানো আন্ত সরকারি সংস্থা সেটি হচ্ছে সেন্ট্রাল কমিশন ফর 
navigation on the Rhine. Duhajar Urishale, Chief Justice of India, Brute, Jono Howard and Ir, Mamlai, Toronto Kari, a Bantarin committed Podhanjini Silent, Tinihole, and Indu Malahotra, Bicharok, Indu Malahotra Nimnel K, Rashtapoti Kortik, Nijukto Hanna Mukhamundri, Tini Rajapola Darashapot Bako, Pat Koren. Barta Shangudan, a con shock shot on a Shampoti or the Karke Muli, Kotika Gulitake Badia Hochilo. Chualis Tomo Shangudan Shangshadon, Unishwatator. Barta Kon Rajati, Unishabahato Shalpojunto, North East Frontier Agency, Shabe Porchito Chilo. Shetty Hoche, Ona Chalpodesh. Ja Unishatashi Shale Ona Chalpodesh, Shabe, Shadin Rajo, Shabe Atopokash Kore. যাতে সংঘের কোন সংস্থাটি সরাসরি জনসংখ্যার প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে সেটি হচ্ছে WIPO উইপো নিম্নের কোন মৌলিক অধিকারটি ভারতীয় সংবিধান নিশ্চিত করে না সেটি হচ্ছে Chan Babet Hormopalan of the car, Nishit Corre, Hormopalan of the car, Nishit Corre Acha, Pesha Nid Bachoner, Odicati, Shadin Etracono, Molico di Carre, Nishit Corena Bartisham within a cone this take, Ponchavashiki Puricalpuna, the Honorati Nahoche, obviously Eti Rashi Habe. USSR Nimner Kondesti Nirapota Purishadir, Stai Shodosho Noi, Chin Stai Shodosho, France Stai Shodosho, Russia Stai Shodosho, Tale, Canada Stai Shodosho Noi Nimner Kondaj Lokshavar, Active Veshi Ashon Roche Nagaland Active Roche, Sikimeo Active Roche, Mijorameo Active Roche, Meghaloe Duty Roche. ভারতীয় সংবিধানে কোন ছেদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কথা বলা হয়েছে আর্টিকেল 20 9 সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা নিম্নের কোন ভাষাটি জাতিপুঞ্জের 6টি সরকারি ভাষার মধ্যে একটি সেটা হচ্ছে চাইনিজ ভাষা বা ম্যান্ডারিন একক রাষ্ট্রে কোন সরকার সমস্ত প্রশাসনিক কার্য সম্পন্ন করে Shekhetra Central Government, Eco Crasto J. Somosto Desh Roche, Kendrio Sharkar, Vakendro Sharkar. Nineteen seventy three Keshavan and the Bharati Mamlai Bolahai, J. Posta Bonar Bibino Bibhage Alada Korajete Pare, Posta Bonaki. October Duhajar Kurinser and Imner Kondesti, Jatipunj and Irapota Purisho Der Shodosho Noi, Maloisia. Jadio Manavadikari Chairman Nimner Conti Havadarkar Acha Human Rights Commissioner Chairman Hotegale J. Criteria Fulfill Kotai Shetty Hoche Harter Abosor Prapto Pudhan Vichar Poti Hotai Take Nimner Conti United Nations Rong Shonai Shetty Hoche State Council United Nations General Assembly Roche, Anthrojatic Bichar Alive, and Nirat Security Council of Roche. Duhaja Agaroshala Nimne J. Noshon Shoto Railway Engineer Regiment of Territorial Army Te Jogdan Koren Tini Horen Partio Army Putho Mohila Joan Shapar Shanti Tigga. International Labor Organization, Unishunishal Jet Gotito Chile, Shot Doctor Hoche ILO, International Labor Organization, Air Shot Doctor Switzerland, Geneva. Next. Parte Shangwana Kunche de Parte Rashtrapati Aposhana Podhu to Lekroche Shetioche 
आर्टिकल सिक्सटी साल ब्रिटेन द्वित महिला प्रधानमंत्री जिन हन हलन थेरेजा मे यूरोपय यूनियन थे जुक्तरज्य प्रत्याहर के साधारण भाव बला ब्रेक्सिट आर आई सदर दफ्तर क्या अवस्थित मुम्बई सार्कर सम्पूर्ण अर्थ हम साउथ एशियन एसोसिएशन फर रिजनल कपारेशन हेडकोटर हेपाल काठमांडू भारत को राज्य सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार गठित होबियलि करल निम्नलिखित पुलिस निम्नलिखित गुलिर मध्य भारत एक तपस्िली भाषार मर्यादा लाभ करनी से गारोवाली गरहाली बाकी डोगरी मैथिल नेपाली एगुल भारतवर्षर जे बिटी लैंगुएज रही है से लिस्टेड अपारेशन विजय निम्न जो युद्ध जुक्त से हे करगिल युद्ध नाइनटीन नाइनटी नाइन अपारेशन विजय निम्न को मध्य क्षमता समतार धारणाटी सन्निवेशित रही है आर्टिकल फोर्टीन इक्ुअलिटी विफोर ल टू थाउजेंड नाइनटीन दक्षिण सोदान यूनिटेड नेशनस मिशन फोर्स कमांडर हिसाब से कहीं निजुक्त करनी हलन शैलेश टीनकर निम्नलिखित गुलिर मध्य के केंद्र सरकार इनियन हिसेब क्षेत्र में सांविधानिक क्षमता और करतव्य प्रयोग करें हलन भारतवर्षर प्रधानमंत्री अक्टोबर दूहजार कूड़ी निर्वाचन अनुसार गोवार मुख्यमंत्री हन के प्रमोद सावंत बर्तमान मिजो नैशनल फ्रंट एर प्रतिष्ठा हलन लाल भेंगा सरि लाल डेंगा अबशन सी इज द कारेक्ट अन्सार राज्यसभा सदस्य कत बचर जो निर्वाचित हो छर त्रिशे नवेम्बर दो हज़ार कुड़ी साले कतगुली देश इंटरनैशनल मनिटारि फंडर सदस्य है मोट एकश नब्बे भारत सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कत साले गठन कर उन्नीसश नब्बे साले सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स निम्न के सरकारी विलर सूचना करें पार्लामेंटर जेको हाउस सदस्य निम्न को भारत सब चे पुरतन ट्रेड इनियन अर्गानाइजेशन अल इंडिया ट्रेड इनियन कॉग्रेस उन्नीस सौ कुड़ी साले लाल लाजपत हायत धरे हो भारत राष्ट्रपति हवार पूर्वे का भारत रत्न प्रदान हलन सर्वपल्ल राधाकृष्णन जख पुरस्कार प्राप्त हन तक उपराष्ट्रपति पदे अधिष्ठित यूरोपय यूनियन ड्राइव ड्राइंग फोर्स एंड एक्सिक्यूटी बडी से यूरोपियन कमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स भारत पार्लामेंट प्रथम स्पीकार जी भि माभालंकार निम्न को देश की ब्रिक्सर सर्वशेष जोगदान कर साउथ अफ्रिका आंतर्जा श्रमिक संस्था इंटरनैशनल लेबर अर्गानाइजेशन गठित हो आठ जून उन्नीस सौ उन्नीस एगारो एप्रिल उन्नीस मे दो हज़ार उन्नीस पर्यत लोकसभा निवाचने कतगुल धापे संघटित हो टोटाले षाट फेजे हो भारत गणपरिषद प्रथम सभा संघटित हो नय डिसेम्बर उन्नीस सौ छचल्लिस अक्टोबर दो हज़ार कूड़ी निर्वाचन अनुसारे किंग जंग उन जे देश सर्वोपरि नेता हलन उत्तर कोरिया यूनिटेड नेशन शब्दी प्रथम जिन व्यवहार करें हलन फ्रैंकलिन डी रुजभल्ट स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनरल जिन्हें लर्ड माउंट बैटन 
এবং যদি বলে ভারতীয় হিসেবে তিনি তখন হয়ে যাবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী দু সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সুনীল অ্যারোরা শক্তিশালী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাটি ভারতীয় সংবিধানের যে দেশ থেকে গৃহীত হয়েছে সেটি হচ্ছে ক্যানাডা শক্তিশালী কেন্দ্র সরকার কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত যেখানে বেশি শক্তিশালী ভারতীয় পার্লামেন্টের লোকসভা নিম্নের কোন গোষ্ঠী থেকে দুজন সদস্যকে মনোনীত করে সে হচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যদিও বর্তমানে এই দুজনকে আর নিয়োগ করা হয় না নিম্নের কোনটি ভারতের সাংবিধানিক কাঠাম্য নয় সেটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন তেলেঙ্গানা ভারতবর্ষের উনত্রিশতম রাজ্য যদিও বর্তমানে আটাশটি রাজ্য রয়েছে ভারতীয় সংবিধান নিম্নের কোন অনুচ্ছেদে শ্রমিকদের জন্য জীবিকার মজুরি ইত্যাদি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ফর্টি থ্রি জাপানের পার্লামেন্টকে বলা হয়ে থাকে দি ন্যাশনাল ডায়েট অ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কে নিম্নের যেটি সঠিক নয় সেটি হচ্ছে পার্লামেন্টের ভোটদানের অধিকার রয়েছে এটি ভুল তিনি পার্লামেন্টে ভোট দিতে পারেন না উপস্থিত থাকতে পারেন অবশ্যই ভারতের রাষ্ট্রপতিদের মেয়াদকালের অধক্রম অনুযায়ী সাজাতে বলা হয়েছে এখানে অধক্রম অর্থাৎ অধক্রম অনুযায়ী হলে সবারই শেষ হবে জ্ঞান জয়েল সিং তারপরে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ফকির উদ্দিন আলী আহমেদ এবং জাকির হোসেন অর্থাৎ পিছনের দিক থেকে অধক্রম অপশন ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকে দেবনগরী হরফে সত্যম সত্যম এব জয়তে লেখা রয়েছে এই উদ্যোগ এই উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এটি হচ্ছে মুন্ডক উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে ভারতের সংবিধানে কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে যারা পরামর্শ অনুসারে তার কাজ সম্পাদন করবে আর্টিকেল সেভেন্টি ডিসেম্বর দু হাজার কুড়ি প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ যোজনার অধীনে কোন নাগরিক সংগঠনকে বেস্ট পারফর্মিং মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বিশাখাপাত্তনাম নিম্নের কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন তিনি হলেন জহরলাল নেহরু গণপরিষদে ভারতের খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য কবে একটি খসড়া কমিটি গঠন করে উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো ডিসেম্বর দু হাজার কুড়ি সালে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হন কিরণ রিজুজু নিম্নের কোন বিবৃতিটি ভারতের সংবিধান সম্পর্কে সত্য সেটা হচ্ছে মৌলিক অধিকারগুলি ন্যায়সঙ্গত কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিগুলি বিচারযোগ্য নয় জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে কতগুলি আসন নিয়ে জাতিসংঘ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সেটি হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ভারতের প্ল্যানিং কমিশন কবে গঠন করা হয়েছিল উনিশশো সাল কার্যকরী হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদটিকে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পরিবর্তন করা হয় সেটা হচ্ছে তিনশোর এ যেটা হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আন্নান আফ্রিকার যে দেশ থেকে তিনি রিপ্রেজেন্ট করতেন প্রেজেন্ট যে দেশের নাগরিক সেটা হচ্ছে ঘানা ভারতের সংবিধান গঠনের পূর্বে উনিশশো সালে কে উদ্দেশ্য সমাধান বা অবজেক্টিভ রেজুলিউশনের প্রস্তাব দেন তিনি হলেন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংসদের অবকাশ চলাকালীন রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ একশো তেইশ ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় তপশীলের নিম্নের কোনটির উল্লেখ রয়েছে সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন সংক্রান্ত বিষয় নিম্নের কোন রাজ্যে সর্বাধিক এলাকা রয়েছে রাজস্থান 
ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ সেভেন্টিন এটা হচ্ছে অস্পৃশ্যতা প্রথার বিলুপ্তি স্মরণ সিং কমিটির সুপারিশে সংশোধিত কোন সাংবিধানিক সংশোধনে মিনি কনস্টিটিউশন হিসেবে পরিচিত বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনে উনিশশো ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে কার নাম ঘোষণা করা হয় মল্লিকা আর্জন খার্গে নিম্নের কোন জোড়াটি সমস্ত এবং সদর দপ্তর নির্বাচন করো এন্টারপলের সদর দপ্তর হচ্ছে ফ্রান্সের লিয়ান তারপরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের জেনেভা গ্যাট জেনেভা তাহলে সেই অনুযায়ী উত্তরটি হয়ে যাবে গ্যাটের সদর দপ্তর জেনেভা ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি যিনি হলেন তিনি হলেন বাহার মিহির বারাহ গ্রি ভেঙ্কাটা গ্রি ইউনাইটেড নেশনসের সিস্টেম স্টাফ কলেজের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত তুরিন নিম্নের কোনটি কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কেও সম্বন্ধিত সরকারি কমিশন নতুন লোকসভা গঠনের প্রথম সবাই কে সহপিত্ব করেন প্রোটেম স্পিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এবং অন্যান্য বিচারপতিকে কে নিয়োগ করে থাকেন রাষ্ট্রপতি ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল এবং কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে কোন দেশকে নিযুক্ত করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ঘানা কোন সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ফিফটি ওয়ানের এ তে মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন মার্চ দু হাজার একুশে উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যিনি শপথ গ্রহণ করেন তিনি হলেন তিরাত সিং রাওয়াত রাজ্যসভার সংসদের মেয়াদকাল কত বছর ছয় বছর সাংসদদের মেয়াদকাল ছয় বছর কিন্তু রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ ভারতের রোলিং প্লান্স লাগু হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোরাজি দেশাই লোকসভার প্রোটেম স্পিকার বীরেন্দ্র কুমার ন্যাটো নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রুটি অর্গানাইজেশন যে ধরনের সংস্থা সেটি হচ্ছে ইন্টার গভর্নমেন্টাল মিলিটারি অ্যালায়েন্স অপশন ডি ইজ দি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ইন্টার গভর্নমেন্টাল মিলিটারি অ্যালায়েন্স নেলসন ম্যান্ডেলা মোট সাতাশ বছর কারাবাসে কাটানোর পর আঠারো বছর নিম্নের কোন দ্বীপে বন্দী ছিলেন মধ্যে আচ্ছা সাতাশ বছরের মধ্যে এইটিন ইয়ার্স তিনি একটি দ্বীপে বন্দী ছিলেন সেটি হচ্ছে রোপেন আইল্যান্ড ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্য এবং যেহেতু অপশন অনুযায়ী অপশন ডি হয়ে যাবে কোন কমিটির সুপারিশে ভারতে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয় ফের বাণী কমিটি নিম্নের কোন দেশটি অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনের সদস্য নয় সেটি হচ্ছে ভারত ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রাজ্য গঠন এবং সীমানা পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে আর্টিকেল থ্রি ইউনিডো প্রতিষ্ঠার জন্য কত সালে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি একটি রেজুলিউশন পাস করে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটির সদর দপ্তর রয়েছে জাপান রাষ্ট্রপতির সম্মতি এবং শপথ সংবিধানে নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত সেটি হচ্ছে আর্টিকেল সিক্সটি ভারতীয় সংবিধান প্রণীত মৌলিক অধিকার অনুযায়ী রাষ্ট্র কোন বয়সে শিশুদের আবশ্যিক শিক্ষা দিতে পারে ছয় থেকে চোদ্দ বছর 
দু সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত প্রচার অভিযানের জন্য প্রচার অভিযানের জন্য ইউনিসেফের লোকপ্রিয় আইনজীবী হিসেবে কাকে নিয়োগ করা হয়েছে তিনি হলেন আয়ুষ্মান আইনজীবী হিসাবে নয় সরি ফ্রেন্ডস হ্যাঁ আইনজীবী হিসেবে উল্লেখ রয়েছে আচ্ছা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হবে এটা যদিও দু হাজার কুড়ি সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত প্রচার অভিযানের প্রচারাভিযানের জন্য ইউনিসেফের লোকপ্রিয় আইনজীবী আচ্ছা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে আয়ুষ্মান খুরানাকে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স দু হাজার কুড়িতে ভারতের স্থান হচ্ছে কুড়ি সালে একশো বিয়াল্লিশতম দু হাজার সালে মে মাসে বাংলাদেশের মুখ্য বিচারপতি হিসাবে যিনি ছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হুসেন নিম্নের কোন রিট বন্দীদের আটকে রাখার বিষয়ে আপত্তি করে হেভিয়াস কর্পাস দু হাজার একুশ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে নিম্নের কোন ব্যক্তি ভারতের কনিষ্ঠতম মেয়র হিসাবে নিয়োজিত হয়েছেন আর্য রাজেন্দ্রন বর্তমানে কোন ভারতীয় রাজ্য উনিশশো সালে মহীশুর বা মহীশুর রাজ্য নামে পরিচিত ছিল কর্ণাটক ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারাটি নাগরিকত্বের অধিকারের ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা দেয় সেটি হচ্ছে দশ নম্বর ধারা লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল ল্যাক হলো ভারত এবং চীনের মধ্যবর্তী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সীমানা ড্যাস তার নির্বাচনের তারিখ থেকে লোকসভার প্রথম বৈঠকের আগে অবধি অধিষ্ঠিত হন যার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যক্ষ তো ফ্রেন্ডস এই ক্লাসটি এই পর্যন্তই শেষ করছি সবাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর কোনো জায়গায় অনিচ্ছাকৃত ভুল অ্যান্সার বলে থাকলে সেটি আপনাদের মনে যদি কোনো জায়গায় কোনো সংশয় থাকে অবশ্যই সেটি কমেন্টে জানাবেন লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকুন আর অবশ্যই অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন আপনাদের সহযোগিতাই ও আমার ইন্সপিরেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও